Unser Motorradurlaub 2022 hat uns in die Gegend rund um die Dolomiten geführt. Dieses Jahr durfte die 96er zu Hause bleiben. Zusätzlich haben wir uns eine Honda CB500X angeschafft, die natürlich für die Reise wesentlich komfortabler ist. Für die 390er habe ich heuer zum Geburtstag eine komfortablere Sitzbank bekommen und weil ich immer so eine Frostbeule bin, auch ein höheres Windschild. Auf dem Weg nach Tirol haben wir einen Abstecher zu den Grimler Wasserfällen gemacht. Grimler Wasserfälle mit meiner Frau. Yes! <lacht> hey, <juhu. lacht> Ziemlich nass, aber echt voll sehenswert. Über die Gerlaus Alpenstraße geht es dann von Salzburg nach Tirol. Mit dem Wetter hatten wir die meiste Zeit Glück. Aber wie das so ist, wenn man länger unterwegs ist, dann regnet es auch einmal. Dabei haben wir festgestellt, dass uns selbst dann die Fahrerei viel Spaß macht. Dieses Jahr besteht unser Kameraequipment aus einer GoPro 10, aus einer DJI Osmo Action. Und die Drohnenaufnahmen sind mit der DJI Mavic Air entstanden. Wir sind dann über mehrere Pässe nach Lermos gefahren und haben dort den interessanten Blick auf die Zugspitze genossen. Die Kaunertaler Gletscherstraße, die sind wir am späten Nachmittag gefahren. Da hatte das Gletscherrestaurant bei der Bergstation leider schon zu und wir haben keinen Kaffee mehr bekommen. Aber dafür war so gut wie nichts mehr los und das Licht echt ein Traum. I bet you're happy and don't think that much about me Here I am alone I don't know if I'm without you You, you Without you, you, you Ich 
too I've been wondering how far did you go in seven months I bet you're happy and don't think that much about me Here I am not knowing how to move on without you
Am Timmelsjoch hat uns das Schlechtwetter erwischt. Feuchte Luft, tief hängende Wolken, immer wieder etwas Regen und trotzdem oder gerade deswegen war es eine geniale Erfahrung für uns. Es herrschte eine epische Stimmung und das bei wenig Verkehr. Es war einfach fantastisch.
don't have no luxuries Touch my lip as I breathe for the two of us Show me what you got Give me something more, show me what you got I need something else When you liberate me Feels like I am going crazy So full of love When you're dancing on me I'm beyond the Jeder Fahrtag hier war ein Erlebnis. Die Dolomiten sind wirklich ein Kurvenparadies, das sich kein Motorradfahrer entgehen lassen sollte.
Ich bin ein bisschen will. Nachdem wir letztes Jahr die Stranginger Alm von der österreichischen Seite befahren haben, wollten wir es dieses Jahr von der italienischen Seite probieren. Aber es hat sich da herausgestellt, dass die Straße extrem ausgeschwemmt und sehr steil war, was mit den Straßenreifen der Honda kein leichtes Unterfangen war. Deswegen haben wir dann beschlossen, wieder umzudrehen. Okay. Ja. Jetzt haben wir auch die CAS lieber. Na gut. Ich bin schon etwas schwer geworden. <lacht> ja, abschüssig, Fuß runtergestellt, selber schuld umgefallen. Was soll ich sagen? Wo ist denn der Griff? Soll ich da irgendwo stehen und das dich, dich abholen? Okay, die hebe ich nicht allein hoch. Sie liegt nämlich bergab, was voll super ist. Okay. Okay. Na gut, ich stehe jetzt auf die Seite hier mal wieder. Wie ist die? Sie nicht trotteln, ich habe das nicht gepackt gefahren. Und dann kommt schon. So, mein Held hat mich gerettet. Weil jetzt habe ich mich so angeschickt, dass ich nicht die Kurve da nicht runterfahren drauf habe. Aber schaut jetzt nicht so schlecht aus. Ich glaube, es ist nur ein Haufen Dreck und ein paar Kratzer. Nein. Okay. Ja, Frau, wir haben das Motorrad um. Aber es ist so klassiker, weißt du? Ja, Frau, wir haben das Motorrad um. Ja, Frau, wir haben das Motorrad um. Ich war nicht so gut drin. Ich war zu langsam, das war das Problem. Ich bin sehr herzlich genug und dann doch gut zu was, aber gut. So, Ab Abenteuer Stranika Alm ist abgebrochen. Mir ist sehr heiß. <lacht> Und mein Mann hat mich gerettet. Das muss man echt sagen. Er ein Held. <lacht> ja, was hätte ich alleine gemacht? Ich hätte es nicht mehr hochgebracht. Ja. So, jetzt brauchen wir eine Pause. Der Lanzenpass, eine ehemalige Militärstraße nahe der italienisch-österreichischen Grenze, hat uns besonders gut gefallen. Es ist eine ganz kleine, verwinkelte, ganz enge Straße.
Insgesamt waren wir elf Tage unterwegs. Unsere Unterkünfte haben wir uns wieder kurzfristig gebucht, was wir auch letztes Jahr wieder super funktioniert hat. Einen Tag waren wir auch in der Schweiz unterwegs. Unser Ziel dort war der Abula Pass. Ja, da hatten wir Pech und der Pass war genau an diesem Tag gespürt. Wir haben auf unserer Reise 2500 Kilometer zurückgelegt und es sind sage und schreibe 86.021 Höhenmeter geworden. Die Route für unsere Heimfahrt wählten wir auch, wie schon gewohnt, wieder abseits von Autobahnen und Schnellstraßen. Und so war auch da noch Fahrspaß für uns garantiert. Perfect But I'm gonna miss all 